வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு ஆனந்தன் ஆர்வி சேனல் நான் உங்கள் ஆனந்தன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம இன்றைக்கி எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோஷாப்பில் பயன்படக்கூடிய ஒரு ப்ளகினை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ளகின் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ரொம்பவே பயனுள்ளதாக இருக்கும் இதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன யூசேஜ் இருக்குது அண்ட் இந்த ப்ளகினை வந்து நம்ம எப்படி வந்து ஃபோட்டோஷாப்பில் யூஸ் பண்ணிக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்ல போகிறேன் ஸோ உங்களுடைய டைம் வேஸ்ட் பண்ண விரும்பல வாங்க இன்றைக்கி அந்த வீடியோக்குள்ளே நம்ம போயிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வரைக்கும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட வர அந்த பில் சிம்பிளிங் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆல் இண்ட் ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ண மறந்துடாதீங்க அப்போ தான் நான் அப்டேட் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரியான வீடியோஸ்னுடைய நோட்டிஃபிகேஷன் எல்லாம் உங்களுடைய மொபைலுக்கு வந்து சேரும் இந்த ஃப்ளெக்கினை வந்து டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கான லிங்க்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நீங்கள் அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டைரெக்டாக உங்களுக்கு இந்த பேஜில் ஓப்பன் ஆகிடும் ஸோ இதற்கான லிங்க்கை தான் வந்து உங்களுக்கு கீழே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் கிளிக் பண்ண உடனே உங்களுக்கு இந்த பேஜில் வரும் இது டவுன்லோடுக்கு ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் வந்து இருக்கும் டவுன்லோட் ஃப்ளக்இன் ஃபார் ஃப்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே மேலேயே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை விட்டு நீங்கள் கீழே போனீங்கன்னா கீழேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஃப்ரீ டவுன்லோட் அப்படிங்கிறதும் ஒன்று இருக்கும் ஸோ இதில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து முக்கியமாக நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இந்த ப்ளக்கின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிசி வெர்ஷனில் வந்து ஒர்க் ஆகும் ஆனால் வந்து சிஎஸ் வெர்ஷனில் ஒர்க் ஆகாது அந்த விஷயத்தையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இந்த வெப்சைட்லேயே வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஎஸ் வெர்ஷன் யூஸ் பண்ணுற நீங்களாக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து இந்த ஃப்ளெக்கின் வந்து உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகாது இதுவே சிசி வெர்ஷனில் நீங்கள் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன்லேருந்து எந்த வெர்ஷன் சிசியில் யூஸ் பண்ணியிருந்தாலும் சரி இந்த ஃப்ளெக்கினை வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த வெப்சைட்டில் ஜாயின் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஜாயின் பண்ண வேண்டியது அப்படின்னா ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் அதை வந்து சைன் அப் அந்த மெத்தடில் வந்து நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரைட் சைடு டாப் கார்னரில் பார்த்தீங்கன்னா ஜாயின் அப்படின்ற ஒரு பட்டன் இருக்கும் ஸோ அந்த ஜாயின்ற பட்டன் மேலே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு பேஜஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமாக நீங்கள் வந்து இதில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஒன்று வந்து ஜாயின் வித் ஃபேஸ்புக்குன்னு இருக்குது இது வந்து ஃபேஸ்புக் லிங்க் மூலமாக நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கான இது ஆப்ஷன் இது இல்லை இமெயில் மெயில் இமெயில் ஐடி கொடுத்து நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கனாலையும் இதில் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இமெயில் ஐடி கொடுத்து ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா உதாரணத்துக்கு உங்களோட நேம் கொடுத்துக்காங்க அண்ட் லாஸ்ட் நேம் அப்படின்றது லாஸ்ட் நேம் கொடுத்துக்காங்க உங்களோட மெயில் ஐடி இதில் என்னவோ உங்களோட மெயில் ஐடி கொடுத்துக்காங்க அடுத்து கீழே இதில் வந்து பாஸ்வேர்ட் ஸோ பாஸ்வேர்டை வந்து நீங்களாக வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க சூஸ் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல சைன் அப் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சைன் அப் ஆகிடும் அல்லது இதில் ஃபேஸ்புக்கில் ஜாயின் பண்ணுறது எப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ்புக்கில் ஜாயின் பண்ணுறது விதம் பார்த்தீங்கன்னா ஜாயின் வித் ஃபேஸ்புக் இந்த இது மேலே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இது வந்து பேஜ் வந்து லோட் ஆகும் இது வந்து ஃபேஸ்புக் யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டு வந்து இந்த இடத்துல வரும் ஸோ இந்த இடத்துல லாகின் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபேஸ் ஃபேஸ்புக் ஐடி மூலமாக நீங்கள் வந்து இதில் ஜாயின் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ நான் ஆல்ரெடி இதில் வந்து அக்கௌண்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ நான் வந்து ஜஸ்ட் லாகின் மட்டும் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அதுக்கு நான் திரும்ப பேக் வரேன் இந்த இடத்துல நான் இந்த த்ரீ டாட் மேலே வந்து நான் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த த்ரீ டாட் மேலே கிளிக் பண்ணோடனே இந்த இடத்துல லாகின் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ அது மூலமாக நான் வந்து லாகின் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ லாகின் மேலே கிளிக் பண்ணிட்டேன் ஸோ என்னுடைய என்னுடைய இமெயில் ஐடியை கொடுக்குறேன் அடுத்து என்னுடைய பாஸ்வேர்டை வந்து நான் டைப் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ லாகின் பண்ணிட்டேன் ஸோ என்னுடைய பேஜில் வந்து நான் லாகின் ஆகிட்டேன் இப்போ வந்து சாஃப்ட்வேரை வந்து எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இந்த காரண இந்த இந்த வந்து ஆரோ கீ மேலே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஆரோ கீ மேலே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டிராப் டவுன் மெனு ஒன்று வரும் ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஆப்ஸ் அண்ட் ப்ளகின் அப்படின்ற ஒரு 
இந்த மாதிரியான டவுன்லோட் பேஜில் வந்து நிற்கும் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை டவுன்லோட் பண்ணுறது ஈஸி ஸோ இந்த இடத்துல கொடுத்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணாலும் சரி அல்லது கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டு வந்து இந்த இடத்துல ஃப்ரீ டவுன்லோட் ரெண்டு இடத்துல டவுன்லோட் பண்ணாலுமே சேம் ஒன்றே தான் இருக்கும் ஸோ இது மேலே டவுன்லோட் மேலே ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த இடத்துல நீங்கள் நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் வந்து மேக் யூஸராக இருந்தீங்க அப்படின்னா டவுன்லோட் ஃபார் மேக்ன்றது மேலே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அல்லது விண்டோ யூஸராக இருந்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல டவுன்லோட் ஃபார் விண்டோஸ் அப்படின்றத மேலே கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ நான் விண்டோஸ் தான் யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா டவுன்லோட் ஃபார் விண்டோஸ் மேலே கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் ஜஸ்ட் ஓகே கொடுக்குறேன் ஓகே கொடுக்கும் போது இந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் டவுன்லோட் அப்படின்னு கேட்குது நான் ஸ்டார்ட் டவுன்லோட் கொடுக்குறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபைல் வந்து டவுன்லோட் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வந்து டவுன்லோடு வந்து முடிய போகுது ஸோ இப்போ வந்து எனக்கு டவுன்லோடு வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இதை நான் உங்களுக்கு கிளியராக தெரியணுன்றதுக்காக இந்த ஃப்ளகினை வந்து நான் டெஸ்க்டாப்பில் கொண்டு வரேன் ஸோ டெஸ்க்டாப்பில் வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா டெஸ்க்டாப்பில் இருக்குது ஸோ இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ எக்ஸ்ட்ராக் டு நான் இதில் எக்ஸ்ட்ராக் டு பிக்சல்ஸ் ஃபோட்டோஷாப் செட்டப்ன்றதை கொடுத்து நான் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ எக்ஸ்ட்ராக்ட் கொடுத்தோடனே பார்த்திங்கன்னா ஃபோல்டர் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த ஃபோல்டரை வந்து நான் டபுள் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிக்சல்ஸ் ஃபோட்டோஷாப் செட்டப் அது மேலே ஃபோல்டரில் கிளிக் பண்ணிட்டேன்னா இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா நான் உங்களுக்கு ஃபுல் வியூவில் காமிக்கிறேன் ஸோ ஃபோட்டோ ஃபிக்சல்ஸ் ஃபோட்டோஷாப் செட்டப் அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒரு இஎக்ஸி ஃபைலாக வந்து அப்ளிகேஷன் ஃபைலாக வந்து நமக்கு ஒன்று இருக்கும் ஸோ இது மேலே வந்து நீங்கள் ஜஸ்ட் டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் இது இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் ஜஸ்ட் நீங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னாவே அவ்வளோதான் உங்களுடைய சிஸ்டத்தில் வந்து இது இன்ஸ்டால் ஆகிடும் ஸோ இதை வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து ஃபோட்டோஷாப் வந்து ரீஸ்டார்ட் பண்ண சொல்லுது அந்த விண்டோஸில் போய்ட்டு எக்ஸ்டென்ஷனில் பிக்சல்ஸ்ன்றதில் வந்து கிளிக்க பண்ணிட்டு யூஸ் பண்ணிக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது எப்படின்றத நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து ஃபோட்டோஷாப்பை வந்து நான் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபோட்டோஷாப்பை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு திரும்ப வந்து ஃபோட்டோஷாப்பை நான் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபோட்டோஷாப் பார்த்திங்கன்னா திரும்ப நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபோட்டோஷாப் வந்து ரீஸ்டார்ட் பண்ணிட்டுருக்கேன் ரீஸ்டார்ட் ஆகிட்டுருக்கு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோட்டோஷாப்பில் எந்த இடத்துல ஒர்க் ஆக எந்த இடத்துல வந்து இன்ஸ்டால் ஆகியிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இடத்துல விண்டோஸில் போகணும் விண்டோஸ் மேலே நீங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல எக்ஸ்டென்ஷன் எக்ஸ்டென்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்சல்ஸ்னு இருக்கும் ஃபிக்சல்ஸ் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த டேபில் வந்து இதை ஓப்பன் ஆகிடும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை நான் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறதுனால இந்த மாதிரி டேரெக்டாக வந்த உடனே ஓப்பன் ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் எடுத்த உடனே இந்த மாதிரி வராது இதில் வந்து திரும்ப வந்து நீங்கள் ஃபோட்டோஷாப்பில் இருந்து லாகின் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் வந்து அந்த வெப்சைட்டில் கொடுத்த யூசர் ஐடி சாரி இமெயில் ஐடி அண்ட் பாஸ்வேர்டை வந்து இதில் என்ட்ரி பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் என்ட்ரி பண்ண உடனே உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான பேஜஸில் வந்து ஓப்பன் ஆகிடும் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரீசெண்ட் ரீசெண்டாக நம்ம வந்து இதில் இதில் அப்லோட் ஆகியிருக்க இமேஜஸ்லாம் வந்து நமக்கு பார்த்திங்கன்னா ரீசெண்ட்ன்றதில் காமிக்கும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பாப்புலர்ன்ற அப்படின்ற இங்கே பாப்புலர்னு ஒரு டேப் இருக்குது இந்த பாப்புலர் டேப்பில் பார்த்திங்கன்னா இந்த வெப்சைட்டில் பாப்புலராக இதை வந்து டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கிற இமேஜஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து பாப்புலர் அப்படின்றதில் வந்து காமிக்கும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா லைக்ஸ் லைக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை நாம் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதையும் நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்கிறேன் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இது மெயினாக வந்து இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு ஆல்பம் டிசைனிங் பண்ணிட்டுருக்கோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு ஏதாச்சும் ஒரு பேக்ரவுண்டில் ஒரு இமேஜஸ் தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கூகுள் சர்ச் பண்ணுவோம் கூகுளில் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா எல்லா டைம்லையுமே நமக்கு ஹெச்டி இமேஜஸாக ஹெச்டி இமேஜஸாக வந்து நமக்கு கிடைக்காது ஒரு சில நேரத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெச்டி இமேஜ் கிடைக்கும் சில டைமில் பார்த்திங்கன்னா ஹெச்டி குவாலிட்டிலேயே கிடைக்காது நமக்கு ஏதோ ஒரு குவாலிட்டியில் வந்து இமேஜஸ் கிடைக்கும் ஆனால் இந்த பிக்சல்ஸ் மூலமாக இந்த பிளகின் மூலமாக நீங்கள்
settings irukum so settings mele click panikenga click pannitingna indha edathila first la pathina original abindradha mele click la irukidum so appo da vandu pathina idhila irukkir image vandu original quality le namakku kedaikum adutha vandu pathina idhila vandu idhu clip photos to selected layer nu irukum idhu vandu mark ah vandu neenga unmark panikenga இது மார்க்கில் இருந்தால் என்ன நடக்குன்றதை ஃபஸ்ட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ இது வந்து சப்போஸ் இது மார்க்கில் இருந்துச்சு அப்படின்னா இதில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு இமேஜஸ் வந்து நீங்கள் சர்ச் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உதாரணத்துக்கு இப்போ நான் ஒரு லேண்ட்ஸ்கேப் இமேஜ் எனக்கு வேணும் அப்படின்றதுனால நான் லேண்ட்ஸ்கேப் அப்படின்னு இதில் சர்ச் பண்ணுறேன் ஸோ ஒரு லேண்ட்ஸ்கேப் இமேஜை வந்து நான் சர்ச் பண்ணுறேன் ஸோ லேண்ட்ஸ்கேப் இமேஜ் ஸோ சர்ச் பண்ணிட்டு இந்த இமேஜ் நான் வந்து இதில் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இதை வந்து நான் டே டேரெக்டாக சிங்கிள் கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா இமேஜ் வந்து டவுன்லோட் ஆகும் டவுன்லோட் ஆகிட்டு நம்ம இப்போ பேஜ் ஒன்று கிரியேட் பண்ணோம் இல்லைங்களா நியூவாக ஒரு பேஜ் கிரியேட் பண்ணோம் அந்த பேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிட்டிங்காக வந்து இதில் வந்து ஃபிட் ஆகிடும் ஸோ இதுதான் வந்து அந்த செட்டிங்ஸில் நம்ம அந்த மார்க்கை வந்து அன்மார்க் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி வந்து செட்டிங்ஸ் தான் வந்து ஃபிட் ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல திரும்ப அந்த செட்டிங்ஸ்க்கு வாங்க செட்டிங்ஸில் இந்த இதை வந்து அன்செக் பண்ணிவிடுங்க அன்செக் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் ஸோ திரும்ப வந்து நான் இந்த இமேஜே உங்களுக்கு காமிக்கணுன்றதுக்காக ஸோ இந்த இமேஜே திரும்ப உங்களுக்கு வந்து இதில் எப்படி ஓப்பன் ஆகுன்றது காமிக்கிறேன் அன்செக் பண்ணிட்டேன்னா இந்த இமேஜ் எப்படி ஓப்பன் ஆகுதுன்னு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ இப்போ இந்த இமேஜை வந்து நான் டெலிட் பண்ணிடுறேன் லாஸ்ட்டாக டவுன்லோட் பண்ண இமேஜை டெலிட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த இடத்துல சேம் அதே இமேஜை வந்து நான் இதில் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா சேம் அதே இமேஜை வந்து டவுன்லோட் கொடுக்குறேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த இமேஜை வந்து நம்மளுடைய ச தேவைக்கேற்ப நம்ம வந்து சைஸ் ரீசைஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்செக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்கும் ஸோ நமக்கு தேவையான அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இமேஜை வந்து நம்ம ரீசைஸ் பண்ணிக்கலாம் இது நம்ம ஒரு ஆஃப் ஷீட்டில் யூஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிருந்தோம் அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி ஆஃப் ஷீட்டில் மட்டும் இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு இது கரெக்டாக இருக்கும் இல்லைனா அது வந்து ஃபுல் ஷீட்லேயுமே அது ஓப்பன் ஆகிடும் நம்ம திரும்ப வந்து அதை ஆல்ட்ரேஷன் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து அன்செக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஆஃப் ஷீட்டில் மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு தகுந்த மாதிரியான இமேஜஸ்ஸாக நமக்கு வந்து இதில் ஓப்பன் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான இமேஜஸ் வந்து இதில் வந்து சர்ச் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து நீங்கள் சர்ச் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் வந்து ஆக்டிவில் இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு இமேஜஸில் வந்து சர்ச் பண்ண முடியும் அண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் இன்னொரு ஃபீச்சர் என்னென்னா நீங்கள் தொடர்ந்து இந்த மாதிரி இமேஜஸ் வந்து நீங்கள் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுவீங்க உங்களுடைய ஒர்க்குக்கு அப்படின்னா இந்த இடத்துல இந்த லைக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு பட்டன் இந்த லை ஆர்ட் மாதிரி இருக்கிற இந்த சிம்பிள் மேலே கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்த லைக் பட்டன் இதை வந்து லைக் இமேஜில் வந்துடும் ஸோ இதை வந்து நம்ம எடுக்கும் போது ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ உதாரணத்துக்கு இந்த இமேஜை மாதிரி நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி எந்தெந்த இமேஜஸ்லாம் தேவையோ அந்த இமேஜஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து பிடிச்சி இருக்கிற இமேஜஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இதில் இந்த லைக் அப்படின்றது மேலே கொடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம எடுக்கிறது ஈஸி அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பேக்கில் வாங்க பேக்கில் வந்தீங்கன்னா இது மெயின் பேஜில் வந்துடும் ஸோ மெயின் பேஜில் வந்ததுக்கப்புறமா இதில் நான் சொன்ன இந்த லைக்ஸ்ன்ற பட்டன் பார்த்தீங்கன்னா மேலே லைக்ன்ற டேப் ஒன்று இருக்குது ஸோ அந்த லைக்ன்ற டேபிள் மேலே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா லாஸ்ட்டாக நாம் லைக் பண்ண இமேஜஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா இதில் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு தேவையான இமேஜஸ்லாம் லைக் பண்ணிக்கிட்டோங்க அப்படின்னா ஈஸியாக இதை வந்து எடுக்கிறதுக்கு ரொம்பவே வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்பவே பயன்படுத்த இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோவை பற்றினா உங்களுடைய கருத்துக்களை வந்து கீழே கமெண்டில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்டு இந்த சாஃப்ட்வேர் இந்த ப்ளக்கினுடைய யூசேஜையுமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதற்கான கமெண்ட்ஸுமே வந்து கீழே கமெண்டில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ அடுத்த வீடியோ அடுத்து இதே போன்ற ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் இது வரைக்கும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் அப்படின்னா கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட வர அந்த பில்சம்பில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆல் அண்ட் ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ண மறந்துடாதீங்க அப்போ தான் நான் அப்டேட் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரியான வீடியோஸுனுடைய நோட்டிஃபிகேஷன் எல்லாமே உங்களுக்கு தொடர்